其实，在情绪里面最好一件事情叫做做自己现在的样子。他就跟我说，我现在很废，废到底。我说很棒，你废到底就好了。你不想起床，说不要起床。就躺在那边，不要洗澡，你不想起来都不要起来。他这样说可以这样吗？我说当然可以，因为人的情绪啊，有个叫动力的东西，是他需要自我修复。例如说，他不想出门，你勉强他出去。他就把最后一点情绪动力耗掉了，他没办法进教室，为什么？因为他进教室会让他觉得他要去应付那些东西，他要表现出很好的样子面对他的同学，他又把他情绪用掉了。是不想吃饭，吃得很恶心，叫一定要吃完，他又完成一个工作把它做完了，这些都是把情绪耗掉的。那躺在那边不要动，情绪慢慢自我充电。我都跟家长说，其实不要勉强是最好的事情，有在青少年这一块，你不要觉得拿自己觉得对他好的东西来。对他，而是要他觉得好的才是好的。嘿、hey, ，我在案现场，带你用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。为主持人陈丰德，我们的 YouTube 会员呢正在募集中，按下加入就可以支持我们持续创作下去哟、哦。过去两集呢，我们带来的万华女中自优生首先先的命案哦，对于青少年为何会走向自我毁灭，多数人是一无所知的。经过了六十年呢，来到现代，青少年的自杀率呢是不断攀升哦。我们对于青少年为何会自杀有更加了解吗？青少年自杀呢，究竟如何防治呢？这一集我们就邀请到身心科的医师郑宇明来与我们详谈。郑医师你好。呃，丰德你好，哎、欸，我是郑医师，好，目前是在石牌正身心血诊所服务。那由于过去呢，担任过全国自杀防中心的副执行长，跟国军自杀防中心的教育宣导组组长。那过去有一段时间呢，也常年在高中跟大学辅导室协助，好，所以也感谢主持人邀请我来分享一下一些个人经验。那一开始，我们先来谈谈首先先哦，像是类似这样的病患，郑医师曾经有在诊间里面碰到过，又或者是有研究过类似这样的死亡个案吗？呃，是，其实这样的案子呢，在呃诊间里面其实层出不穷。过去呢，其实呃在诊间里面看到、哦，大概分成几类。那我们从首先案子来看哦，第一个他提到几个东西，第一个叫做看起来没有太多的线索，尤其是如果在没有日记的参照下，其实是看不到资料的哦。最近青少年自杀的部分呢，在线索上的确是很模糊，甚至看不太见。那另外就是说，我们提到另外一种叫做微笑忧郁症哦。我举个我自己的例子好了啊，有一次。是我的个案进我的诊间，那我诊间很特别，我诊间有座椅、有沙发、有榻榻米。那这个是一个大学女生，她走进来之后就跟我说：“哎，郑医师，我可以躺在榻榻米上跟你说嘛？”那她就躺上去了，那躺上去就开始哭，哭个十五分钟之后啊，躺得差不多了，她就说：“郑医师，那我今天就到这边。”我说：“好。”那她就说：“那可以再借我三分钟吗？”我说你要，他就把门锁起来。他说：“郑医师，我要补一下妆。”我说：“你要补妆是？”刚哭花了。对，他说：“外面是我的阿姨，我要补妆。”我说：“然后你阿姨不知道你状况啊？”对，他说：“我阿姨呢，知道我来看睡眠的问题，其他的都不知道。”我出了这个门，我就是阳光美少女。我在班上是最关心大家的一个，我在班上都是完美的那一个，我不能在任何时候让人家看到我的破绽跟缺点。是，我就跟他说，你的议题带就是这一题啦。<笑>对，而且我们从首先案子里面可以看到另外一件事情，是睡眠是一个突破点，因为我都会跟个案说，睡眠从来都不是睡眠的问题，它是情绪、压力、焦虑造成的结果。所以只看睡眠，看不到这个人的全貌，要去谈情绪。才知道这个人为什么会睡不好。就像有一些人隔天要去毕业旅行会睡不好，是因为兴奋；有人因为好朋友怎么了，他难过睡不着；有可能因为工作压力、课业压力，他想很多，他没办法睡觉。是对这些都很都是造成睡眠的结果，但它源头从来都不是睡眠的问题。所以要谈睡眠，其实要谈情绪。哦、oh, ，那首先先，他这个案子他的情绪控管有什么问题吗？情绪它是一个很复杂的组成，一定要去谈情绪。你可以最近脑筋急转弯二啊，是呃，<笑>大家可以去看一看，我觉得拍的蛮不错的。哦、啊， oh, 但是我想比较简单的去分，我们就分忧郁、焦虑这两个情绪比较不好的这一块来说好了。嗯、焦虑是比较好判断，但是其实又不好判断的东西。哦、oh, ，因为焦虑其实是什么？想太多，想太远。
，想太细。哎、欸，你想说啊，这成语不叫未雨绸缪，不是很好吗？哦，想太多从来不是件好事情、哦。想太多把自己搞得很乱啦、啊。<笑>啊，对对，因为就是想一个人嘛，你想那么多，你可能可能人家看到你的眼神，你就会想说，哎、欸，他对我的印象是什么？你会觉得说，周遭的人事物的一点点改变，都会影响到他的情绪。但是所谓高敏感族群，他对周遭的人事物的敏锐性太高，嗯、甚至包含天气。哦，有时候我都开玩笑跟大家讲，我们这一科叫做看天吃饭的行业、嗯。有时候雨天或者是天气冷的时候，就是你们。哎、啊，风总你讲的很好，其实我们这一科下大雨还好，下毛毛雨一直下。呃，当天还好，因为当天大家不想出门，因为下毛雨。<笑>下到第三天之后，这个门诊量就上去了啊，天气冷。当天就会上去。如果当天天气很像毛雨，这事情就大条了。是，这就是这样。嗯，哦，所以要跟大家说，其实有时候这种所谓的高敏感族群，他对细节太过于察觉。像首先先这个案子，你看他提到一个很特别的字眼，他跟那个好朋友其实也没有想象中这么好。他有这些自我察觉，他的敏锐性太高，他可能觉得他没办法，只是话比较投机，但没办法讲到他心里面去。可是大家看起来，他们两个就是好朋友啊。是啊，所以有时候连好朋友都不知道。像我们现在很多年轻族会说。说哎，我不想让我爸妈担心，我不想让我同学担心，嗯，好、哦，我都会跟他讲说，不想让人担心的人最让人担心。哦，对，而且我是说，你现在不让他担心，你这么好的关系下，你朋友应该会察觉你的异状。你朋友来问你说，哎，你怎么了？你跟他说我没事，其实在做一种不好的示范。什么示范？就是告诉他说，我们之间只能谈快乐的事。不能谈不愉快的事，而且你又告诉他了另外一件事情，以后你心情不好不要来烦我，他会知道说你不想麻烦他，你这个好朋友未来也不会想来麻烦你，你们的关系就这样子而已。我都会跟个人说，难道你希望你的朋友和你关系就是这样吗？哦、no. ，对，而且在家庭里面也是一样，很多小孩都会说：“哎，我不想我爸妈担心，我爸妈问来问我怎么了。”我说：“我还好。”我说：“其实你就代表另外一件事情，你们在家里面不想谈情绪这个题目，是，所以代表你们家不能谈情绪。那你可以在哪里谈呢？叫做没有地方可以谈，只有在整间可以谈的。对，还有就是门关起来的时候，一个人哭泣，没有了。”因为你没有朋友的关心，甚至有人说我连男朋友都不想麻烦他。我说那他要能够帮你忙啊，跟你最亲的人都不能帮你忙，你还期望谁可以帮你忙？嗯，就这样。是那，所以在首先现在案件来讲，我们会定义他是一个高敏的这个族群的患者。呃，以他的线索来看，事后诸葛一下、嗯，可能可以这样说。是。像我最近有另外一个案子是这样说的，他讲了一个很令我沉重、嗯，然后我又觉得很有感觉的话。是，他说这件事你知道吗？有一天呢、啊，我有小孩的话，我要跟他说，人不要太优秀。哦，哇！我听到这句话，说哇，你怎么这种感觉？他说，你知道优秀多辛苦吗？我需要在这么认真状况维持那个样子，我又不想让爸妈，但是妈妈带来的。一个大学要念研究所的，他考到很好的学校，嗯、他妈妈就很担心他们家唯一的独子。嗯，啊，一般这个爸妈也都很优秀，优秀的爸妈，优秀的小孩，那这小孩就看着爸妈的优秀，他就觉得他也要优秀。哎，这是一个很自然而然的一个压力吗？对，他说爸妈说我没有给他这种感觉，可是我说其实你不用给，你本身就是、嗯、是，对他上次有另外一个案子是这样。他爸妈觉得给他压力太大了，其实也没有特别对他要什么压力。他说啊，没关系，你随便考就好了。结果这小孩的解释是什么？解释是说，哇，你放弃我了，他就想要自杀。我都说我们这一课叫做太多太少都不好。是，我说一开始对他可能有高度的期望，后面是啊，说啊，没有关系，压力太大就放弃。是，就小孩就觉得他被放生了。所以我还说，其实旁边的压力一直都在，像联考压力一直都在，那一直都是这样。没错，那它就不是个压力、哦。我的意思说，它就是恒定值。嗯，嗯嗯所以不稳定的是自己，嗯、而不是那个环境。除了不稳定的是自己之外，家人也是个不稳定的因素。啊、呃，对，其实青少年还有另外一题，就是家庭议题。其实有去看家庭关系比较好的，其实这个题目会小一点，是因为它有出口。有人可以讨论，有人愿意帮忙。好，甚至很多爸妈说，我不知道怎么帮你小孩，我都会说，你就用那个那篇电影忘记了。他说需要我的时候，我都在。我说哇，这个感觉超棒，就让你小孩觉得你需要我，我会帮你，我给你靠。我说这管道只要能够建立。我觉得就好。你说小孩很多事情不想跟你讲，可是你要让他有这个管道，知道爸妈愿意帮忙，愿意倾听。哦，对，其实倾听也是一个重点啊。嗯、其实很多人说，哎，听可以做什么？其实我都说，每个人在说话的时候。
都在整理自己的情绪。是，他说我都只是哭啊。我说，哎、欸，你哭完一次、两次、三次，这个情绪就会被放掉。嗯，我甚至跟很多个人说，其实我怕不哭的人，我不是怕哭的人，不哭更严重啊。啊，不哭你憋下来，有一天就是爆炸，爆炸的时候很难收拾。是。对我都说，我希望你把情绪一段一段的放，而不是憋在那里不放。就像微笑忧郁症，你不放，回到房间门关起来的时候一次放，是没有人听你说，你又觉得你很孤单。状况就会更不好，所以这很辛苦，原因在这里、嗯。那像这样子的一些学生啊，他们的家长本身也会鼓励嘛，这样的鼓励很常见，然后都会导致成压力嘛。这是另外一个重点哦。其实有在很多影片啊，嗯、或者是说一些教育影集里面有提到，嗯、对忧郁情绪里面的人要不要鼓励？其实这是一个很难的题目。是，你说不鼓励也蛮奇怪的，可是鼓励呢、嗯，又很容易造成他压力。你说啊。你很棒，加油！加油可能说我也知道加油，可是我没有啦。他心里面可能 always 想啊，你为什么叫我加油？要出去走一走。其实很多人都会觉得，出去走一走比较好。我都会跟个人说，你出不了门就不要出去，出去怎么会比较好？不要出去。他说我爸妈叫我还好好吃饭，我就不想吃饭，我说就不要吃饭。我说，其实，在情绪里面最好一件事情叫做做自己现在的样子。你认同自己现在很糟很废，他就跟我说，我现在很废，废到底。我说很棒，你废到底就好了。你千万不要觉得自己还可以再拼一下，我都不要拼。是，你不想起床，说不要起床。就躺在那边，不要洗澡，你不想起来都不要起来。他这样说可以这样吗？我说当然可以。嗯，因为人的情绪啊，有个叫动力的东西，是他需要自我修复。例如说，他不想出门，你勉强他出去，他就把最后一点情绪动力耗掉了。嗯，他没办法进教室，为什么？因为他进教室有一个很奇怪的氛围，会让他觉得他要去应付那些东西，他要表现出很好的样子面对他的同学。嗯，他又把他情绪用掉了。是不想吃饭，吃得很恶心，叫一定要吃完，他又完成一个工作，把它做完了。这些都是把情绪耗掉的，是。那躺在那边不要动，情绪慢慢自我充电。那爸妈这时候也跟他说：“哎，没事吧？需要的时候我都在，要不要吃饭？要吃饭的时候跟我说，你喜欢想吃什么东西，我去买给你。”嗯，我觉得这个反而是一个充电的方式。是，我都跟家长说，其实不要勉强是最好的事情。有在青少年这一块，你不要觉得拿自己觉得对他好的东西来对他，而是要以他为中心。他觉得好的才是好的。通常父母都会用自己的这种观念嘛，尤其像刚刚医师所说，我也会认为说，哎、欸，出去走走，可能接触大自然啊，是散散心嘛，可以让自己多充充电。但哦，原来实际上并不是这样子、欸，哎，没有在很差的时候可以。例如说我，我举我当例子好了，嗯、大家说，哎、欸，精神科医师难道就不会有情绪吗？啊，当然会有。那我说，我们都是人，<笑>第一名也是人，医师也是人。在美国自杀率最高的就是精神科医师啊，真的假的？啊，是真的，是真的。<笑>美国自杀率最高两个，精神科医师跟军人、嗯、啊。我以前是军医，我说好我最高，两<笑>个都有了。<笑>对对对对对。<笑>其实如果你在状况稍微一点点不好的时候，例如说台北常常下雨，嗯，哦，其实他们自杀率另外一个跟天气有点关系。是，你可以看到、哦、基隆、宜兰。天气常下雨，比较阴冷，它自杀率相对较高。那台北市，我记得有一段时间下了两三个礼拜雨，我都觉得快发霉了。我就跟他说：“走吧，我们就往南边走。”哦，高雄大太阳，感觉就好多了。是，所以情绪有时候需要被打断，只是打断的方法。你要想一想，还能动？你觉得哎、欸，不用勉强自己可以出去走的时候还可以。你要到勉强这两个字的时候，就代表不太好。我的想法那时候就要顺其自然。呃，有时候甚至我会鼓励家长说：“你真的要出去，那可以。你家有车吗？有，让他在车上，不要下车，让他绕一绕。”再回来就好，买个他想吃的东西回来就好，这样或许行，但是他不想一样不勉强，让他好好充电是比较重要的。啊、对对对对，电池充完才能再走嘛。那什么时候是充好电？他自己察觉充好电的时候吗？啊、我都跟家人说。他自己会知道，因为他不会是一个想要一直躺在那边的人。你会看到一个人躺那么久吗？其实很少，大部分都慢慢好了之后，他就会想办法爬起来。是，对，所以只要你给他足够的时间跟电力，其实他慢慢会好。甚至有时候来看诊，他会说：“郑医师，我什么时候会好？”我说：“时间到就会好，你都找寻专业的协助，我们就来帮你的忙。”其实大学辅导室有一个蛮特别的现象哦，大家如果有兴趣可以去看台大，他们辅导室把辅导智商的量能
放在网站上公告，每一年他们谈的多少人次，他们有公告。这几年是。无限的往上飙，他现在好像到一年，我没记错，超过一万了人次。那我之前去某些大学有去帮忙的，他们也提到，其实某些大学也都达到这个人数了。那以往都会说啊，他们都是草莓族啊，所以才去找辅导资源。可是呢，我们现在看法不一样，你会发现到目前这些自杀走的这些人，其实很多没有进到系统里面去，所以这代表另外一件事情，有来谈的。相对安全，像一个个案来说，他想自杀，我都会觉得相对于比没有来找帮忙的安全一些。是，至少我们有得知的，可以给予协助嘛？你会愿意讲，其实就表示你察觉。所以我们现在都希望人家能够自我察觉。你没有办法自我察觉，那别人怎么帮你忙？所以有时候我们去上课的目的又改成。教大家怎么自我察觉自己的情绪，这样你才能觉得啊，我需要帮忙。然后我们旁边人察觉到哪些线索，觉得这个人需要帮忙，我可以帮他嘛？我相信现在就算怎么样，大家还是不希望旁边认识或是不认识的人，他遭遇一些不好的事情。我们还希望伸出手来出援手啊！对对对，我们还是希望这样子、嗯。所以自我察觉变得很重要，了解或者是察觉他人的异状。哦，对对对对对,對,對,對,對,對,對，嗯，那这个挫折忍受力。就是我们是需要去训练他的嘛？哦，挫折忍受力要训练，他都从实际的事物来训练啊。但是如果这个东西是一个，呃，我讲个另外的例子哈，像我们身心科会这样看，这个人如果对某些东西他很不擅长，例如说这个人到哪个地方就是不舒服，这个人人际关系就是不太好，很多人都要训练他。我的看法不一样。有人说那个地方有石头，从哪里跌倒就哪里站起来。我们这课的说法是，那边有个洞，有个石头，你就绕路走啊，不要再撞到它。<笑>为什么要撞到它呢？那就是你的弱点嘛，<笑>请绕过它。你的人际关系就不太好，那我们就不要选择人际关系相关太多的学业、工作。工作对，就绕过它、啊嗯。对我说，为什么他去撞它呢？他说我们要从哪里哪里跌倒，从哪里站起来。我说那个过去了。好，我说我们都叫适性发展，你的特。特质是什么？我们就走你特质的路，不用走你不擅长的。例如说，你数理不行，那就一定没有前途吗？没有这种事啊！嗯、对，网络小说现在很棒啊，是啊，<笑>对，可以组织 podcast 吗？我、啊、就说每个人要找到属于自己的路，所以很多青少年我都会跟他说，他如果是一个比较高明、挫折人受力比较不好的，其实我看到说挫折人受力不好，这样讲又怪怪的。其实某些人我都会这样说，叫做很有一些情绪的特质，他也不是不好，他是遇到问题他情绪太多了。那、啊、他们这些人，他们对一些创意性的东西其实都很好，而且尤其在艺术特质上都会很显著的很好。是，所以我大家都跟家长说，其实他们到大学之后，他们会找到适合他们的路，会好多了。所以我都跟他说，你再忍耐一下，高中快结束了。哦，其实很多高敏感族群在学生、青少年这个族群到大学之后会好一些，因为学制、还有团体、还有教学方式都不一样了，所以那时候会比较自由开放。了解。其实自杀哦，一样都是一个多重因素的结果。你很难说因为一件事情导致了这个自杀的形成。我举个例子哦，我那时候印象很深刻，我在当自杀防中心的副执行长的时候，有个新闻报道写得很清楚：妈妈没收手机，国中生跳楼自杀。然后还有另外新闻是，副连长骂完之后，士官长跳楼。所以自杀是这样子的嘛？可以说那叫压垮骆驼的这根稻草，它一定有它的原因，绝对不是单一因素。好，再举另外例子，生病很久了想死，久病只能当做原因，但这个静音一般都是鸡毛蒜皮的生活事件，所以这个生活事件它才是压垮多元在稻草，可是它没有前面那些的累积，其实也。所以这个原因太多了，也很难归一单一因素。好，所以以目前来说，青少年自杀可能比中年、老年还要更复杂，因为青少年叫青春期，好，青春期什么东西都可能会导致、就是、变、嗯。啊，这个变呢，其实也代表好处，就是青少年的可塑性其实比较高，是调整性比较高，但缺点是他们的人生有时候还掌握不在他们自己手上，还有家庭的制衡和合作，所以他的状况会变得很复杂。那我们现在比较看到的这几年数据显示一个特点，就是。青少年以往自杀的方式是以有计划的烧炭为主，转换为这几年是以上吊、高处坠下
，这也代表一件事，这是一个冲动、没有计划性的东西。他可能一时情绪来了，就做了某些憾事。那以往烧炭呢，你需要买炭，要计划嘛？啊，对，要计划。有时间写个遗书，呃、啊，是、嗯、这样有计划的时间，你就很容易找到切入点，去把它挡下来、嗯。可是高处坠下呢，我的个案是这样说的：他说他坐在女儿墙上很多次，他每次往回看，就看着那个宿舍顶楼的门，他总是希望有一个人打开门。叫他下来，但是等不到人了。对，他说他在跳之前，其实上去了非常多次，大脑也想了非常多次，到那一次不知道为什么就跳了。当然，大家会想说：“哎、欸，你怎么知道？因为他没死，是他要救回来了。”对对对、嗯，有时候我们谈自杀这个议题，也不用这么严肃的去看他。有时候我们要去比较乐观去看他好的那一面，怎么让他回来了？好，他就跳下来之后，他就想了很多东西。所以要跟他说，其实那个是一个他当时情绪突然不知道怎么回事就下去了。其实有一件事情很重要，就是有没有东西可以打断他。所以有时候在状况不好的时候，我都会说，你可不可以找件事情来做，不要让自己没事做。没事做的时候，你就会胡思乱想，想东想西的、哦。对对对、嗯，甚至很多人说，哎，我要不要先休学？像大学生，哦，我要不要先休学？我说，你休学可能会想的更多、更复杂。<笑>在家里面都没事做的话，对对，我说你要不要考虑，现在还行的话，学分修少一点。或许是一个方向，嗯、找辅导师讨论一下，来跟我们合作一下，看看有什么可以帮你忙的地方。我觉得那或许是一个方向。了解。那我们摊开数据哦，除了发现说自杀率一直攀升哦，然后可能我们暂时无法归咎出是单一原因之外，我们还有发现的一些什么样的状况吗？这几年还有个特别的地方，就在疫情之中跟后，这是一个很特别的时间点。疫情之间，人与人的关系到底是变？紧密还是变远距，其实这个是很复杂的。哦，其实变松还是变紧都有很多议题。我举个例子，当时疫情刚开始的时候，很多留学生从国外回来，因为台湾当时没疫情，回来的时候第一波是这个留学生来看诊为什么回家吵架？因为当时想出去，原因是因为不想跟家人住在一起。<笑>哦，蛮多的哦，像很多人大学选很远，他当时想逃离这个家，所以选的很远。吵完之后呢，疫情的后段是家长来看诊的。为什么？因为小孩跟他吵，吵完之后他自己受不了。哦，当时有这个很特别，很特别。所以当时我想说，哎，人太紧，好像也不太好，因为都不能出去嘛，关在家里面。对，当时还有另外一个。都在一起，工作也在家，所以当时变成下班在一起，上班也在一起，这个情绪是延续的。例如说，你今天跟你太太、跟你的亲密的人吵了架，你今天去上学，这个情绪就被打断了。可是现在没有，疫情中间都在一起。这个情绪会被无限延续，就像你们全家出去国国玩会吵架一样，因为很少这个时间二十四小时都在一起。<笑>他高兴的情绪会延续，但难过的情绪、不好的情绪也会延续，他就持续下去。所以，家庭议题成为一个另外一个重点。我都会这样讲哦，很多人说郑医生，你说我家里有问题吗？我说不是，我说的叫议题，不是问题。这个议题到底是关心还是控制？这个本身就可以讨论。关心太多就是控制，控制少一点就是关心。这很难说，它一定是个病态的，所以它可能是议题。而且这个关心的程度，在你的感受性，你感受它控制你。你说我情勒我是情勒还是关心？所以这个东西很难的。我都说哎。你们家需要做家庭智商，我者说，哎、欸，要不要一起来讨论一下？你们这个互动需要做哪些调整？我们可以做那个桥梁，是类似这样的状况。所以最近几年看到另外一个青少年自杀的原因，跟家庭还有跟父母的离婚率有点关系。哦，家庭稳定性不好。哦，所以其实你从社工角度看，这个小孩来自什么样的家庭？家庭如何塑造一个人？所以爸妈其实，在小孩中间做了某些示范。你看，你爸妈都在吵架，你爸妈都在冷战，你爸都在丢东西，那这小孩怎么看待这个家庭？其实这都是一个情绪的议题在。你们家这么有情绪，那你说这个小孩可以独善其身吗？我觉得很难。那我在看这些数据的图表的时候，还有发现一点，就是女性的自杀率好像也是急剧的去攀升诶、欸。这女性自杀率哦，一直很特别的一点。以往来说，哈，自杀通报率，通报就是不一定是死亡，通报就是哎、欸，我可能意图自杀，割了手，我送到医院包扎，叫自杀通报率。是女生一向是男生的两倍，可是以往来说，自杀死亡率就是做到绝的那一种。是，其实男生是女生的两倍。那在年轻族群最特别一件事，在这几年
，女生的自杀数据追上男生了。这点是以前没有看过的，所以目前还在找原因。那目前看到比较有一点线索的，也就跟家庭的离婚率，尤其是跟妈妈的这一块有点关系。然后还有网络的使用率有点关系。可是呢，它真的有直接的因果关系吗？目前还是个问号。有时候大家要看自杀哦，也不用看的说一定它立刻有结果，它需要观察一段时间。这个时间要多久？其实很难说。最近各位有听到卫福部在推一个政策，叫十五到三十岁的年金族群免费智商专案，就是你今年是十五到三十岁的人，你可以到卫福部有签约合作的诊所、心理智商所、治疗所做免费三次的智商。这个目前已经在执行了，看起来成效还不错。那教育部也推了一些方案，就是说他希望学校的辅导老师，类似有一些核心学校有心理师跟社工师，他希望精神科医师跟临床心理师到学校支援，也是因为这个原因。因为有时候在学校的辅导老师有另外一个问题，像。功德，你在学校遇到问题，嗯、你想去找辅导老师吗？不会啊，<笑>小朋友说啊，你去一定有问题才去辅导室。国小会这样讲，对啊，国中会说老师要打我的分数，我可以去跟他讲我的事吗？<笑>所以在体制内有时候不好处理，他需要体制外的人进来帮忙、嗯。所以现在像郑医生也有在协助这一块了。對,对对，因为我觉得青少年这一块，就像我说的，他的可塑性、可调整性很高。你帮了这个忙。调整了他未来的一些想法跟路线，其实对他来讲，我认为帮忙是比较大的。年纪越大，就会越难调整；年纪越轻，越好调整。很多家长对小孩说：“我要管制他手机。”其实各位想知道说，管制手机到不会让人家来看诊。我都跟家长说，其实不管制会来看，完全不给他用也会来看。你稍微有点管，最多吵吵闹闹，不太会来看。所以我在说，我们这科重点就是太多。太少都不好。其实手机对青少年讲是一个人际关系，全班都有了，你没有。所以我那时候跟我太太讨论的结果是，全班有一半人有手机，他就该要有啊！对对对对，不然你看，连个功课讲了，讨论什么议题你都不知道，你不就是在外面吗？可是人际关系又有另外一个议题，因为你的界限不好拿捏，甚至我比较没有人际关系，我在上网找人际关系，这些都会造成新的题目，因为你的人际边界在。未成年青少年的时候抓的不太好，那你可能生活上找不到好朋友，那在网络上找到好朋友，那真的是好朋友吗？你想想看，你在现实生活上都很难建立人际关系的人，在网络上这么容易建立，你不觉得很奇怪吗？<笑>就像我们这样智商好了，我说哎，现场智商你都觉得效果不是很高的时候，你线上会有用吗？一样的道理，其实现场现实生活中的人才是真的。人才会感受到那个温度、那个氛围。线上当然也会有，但是那个人际边界在青少年族群真的很难抓。所以我都希望青少年在遇到网络上的这些人际关系不确定的时候，要寻求成年人。我都说不一定要家长啦，因为他们都不太想家长管太多。那至少可以找成年的，例如宗教上有一些教会也有，学校的辅导老师也行。辅导师讨论一下，哦，我觉得或找成年的，你说很熟的朋友，哥哥姐姐，对对对对、嗯，看一下到底是怎么样，我觉得比较安全。嗯、好，那呃，从郑医师目前所接触到的青少年个案啦，还有没有察觉到一些比较特殊的一些原因？或现象造成他们去自杀的，还可以跟听众们来探讨的吗？还有另外一个议题叫做模仿。我相信像刚刚说灰色毒物，还有一些自杀式影响。台湾来说呢，模仿效益感觉起来没有国外那么明显。我们讲韩国，韩国很明显，韩国有艺人、政治人物自杀，后面都有一批的模仿效应。台湾比较明显的是在之前的李敏然事件，李敏然事件当时自杀走了之后呢，很明显的数据上看到中年以上的男生。上吊自杀的比例明显上升，那时候认为是一种模仿效应。其实有时候你会发现到啊，有一个这么成功的人，他居然也选择了这个方式。或许这个方式也是一种方式。因为很多人说要珍爱生命嘛，但其实他们不是不想珍爱，嗯、是因为他太痛苦了。这个痛苦到他没办法继续活下去，他觉得生活在这世界上很痛苦。像说北一女那两个也是这样提到，他说生活太无趣、太痛苦，这个痛苦让他们想离开。其实有时候这个个案会这样，你只要解决他的痛苦，他应该就不会想走。但是痛苦有这么好解决吗？而且他愿不愿意讲还是另外一题。他愿意讲，那就有机会；他不愿意讲
我就刚刚跟大家说的，叫做不想让人家担心的人，更令人担心。同学间，例如说歌手，有一个同学歌，另外同学就会歌。其实有时候这个有别的议题，例如说这是模仿而已吗？还是说这是一个传染病？还是说这样可以得到人家的认同？有一些个案进到诊间给我看，家长会很生气的骂这个案。我会跟家长说，其实你要先听听他怎么说。很多人歌手是为了自救，怎么说呢？你问他，他说这件事其实我是大脑一直叫我去死。我歌手这个痛觉可以让他停下来。我跟强强说，你看他是不想死才歌手，是啊。有一些个案是说，哎、欸，我歌了才会放轻松。我都跟强强说，你看他歌是为了要放轻松。所以我说，你生气的同时，他会觉得很奇怪。你不是来关心我，你是来骂我。好，但是我也不能说家长的错，因为早早期的观念就是身体发肤受之父母嘛。但是我跟家长说，其实你会生气，是因为你不知道怎么办。其实你不知道怎么办的时候，就把伤口拿过来看，我都会直接拿过来。我说方方便借我看一下，嗯，我甚至可以的话，会把那个纱布打开。其实家长可以做个动作，就帮他包扎，跟他说如果需要，妈妈在。如果都需有需要，爸爸在，可以跟爸爸说，爸爸会尽量帮忙。有时候都跟家长说，其实，在情绪里面的时候，只有情绪，不要去理智的分析问题，不要说你这个没事，不要想太多。人其实有时候在情绪里面，只要跟他谈情绪，情绪过去就好。在那时候讲道理，会吵架，就像提油救火一样，啊，这就会爆炸。情绪过去之后，他的真实才能跑出来。在情绪里面，永远只看到情绪。我自己认为呢，最能够去实现自伤防治的，其实是家长以及亲友、哦。我常感觉啊，有时候讯号不是没有浮现，只是家长好像是没有办法读取到而已。正是这件事情怎么认为的？其实有时候线索哈、哦、很难每天用放大镜检视，所以我都说现在重点在自助助人、自我察觉。所以我都会说，你可以看看他的外观有没有什么不一样。我举个例子，像比较有情绪的人，有时候会掉头发。例如说，人家说鬼剃头，你去看皮肤科，皮肤科跟你说啊，你压力太大了。他告诉你的原因叫做，虽然你这是皮肤科的问题，可它源头是压力。甚至有去看肠胃科，说我一直胃酸逆流，肠胃科一做完胃镜跟你说啊，你这压力太大，他都已经告诉你了，你的源头是情绪，肠胃症状只是个结果。所以要跟大家讲说，有时候你可以观察你的小孩，他有没有一些症状。我举个例子，会胸闷吗？会心悸吗？会呼吸不顺吗？你感觉到心脏在跳，就是心悸，跳很快。呃，不用，你是要觉得他在跳，就是为什么他一直在跳？你应该不会觉得他跳，因为他一直在跳。哦、你正常你会觉得，哎，我在呼吸吗？好像没有，其实。那是正常的，因为他一直都在呼吸。你呼吸了多么多年，你只要察觉他在呼吸，其实你就在用力，你的敏感性就比较高。其实，在焦虑里面哦，你会放大所有知觉的敏感性，所以胸闷、心悸。呼吸不顺，接下来我都说肠胃道容易胀气、打嗝，包含排气啦、拉肚子。人家说看肠胃科，肠胃科说你肠躁症，肠躁症原因是什么？一样，它的核心是焦虑，所以它的核心都是情绪，甚至有人会晕，有点像地震这样晕，或者他说常头痛，常常睡不好，像首先生说睡不好，其实睡不好它是一个结果，还有体重，最好观察是体重，体重呢有影响，三五公斤，除了甲状腺问题除外，我都会认真怀疑有没有我们这一科的压力情绪这个议题。好，这是大概从外观上看得出来的。我举个例子，像青少年族群有一种叫做白天都很累，很多人说哎他太懒。懒惰了啊，好，但是要跟大家说一件事哦，情绪到某个差的地方，他会整天都累，甚至有一家长说，哎，郑医师是不是开药太重，他整天都累？我说，如果早上累，可能跟晚上的药有关系，但他如果整天都累，那叫情绪动力不足，他完全就是神神不想动，他是心情很差的意思。所以其实从这东西可以观察一下，这个人到底怎么了？他不想动，不想吃饭，什么都不想，早上出去也不想，他以前最喜欢听音乐，现在也不想。想听了，你就会觉得他怪怪的。好，所以其实这些有线索，你就可以关心一下，或许就有机会找到一些东西出来。如果家长真的吵架训号了，需要直接跟自己的儿女开始沟通吗？要怎么样去沟通起？其实可以直接讲，但是如果你不方便直接讲，或是没有习惯讲的话，例如说你今天在看新闻，在看电视节目，刚好提到这个东西，例如说，哎、欸，胸闷心悸，哎、欸，说，哎、欸，你上次说胸闷心悸吗？好，其实可以用这种来切。我举另外的例子哦，我们用青少年角度来看，很多人说，哎、啊，我跟我爸说我很焦虑，我爸说我想太多，啊，我就是想太多，没办法控制啊。如果可以控。制。
控制，我们这一刻就不用存在了。就是因为情绪，它有时候到某个程度，它就没办法控制。我都会鼓励青少年，你要跟爸妈讲情绪。先讲症状，什么叫讲症状？你就说你胸闷，你就说你心悸，你就说你呼吸不顺，你爸妈比较懂。你跟你爸妈说你忧郁，他说阿里心无言。讲症状，爸妈比较能够 catch 到重点。你说你睡不好，睡觉从来都是一个比较有可能让爸妈。在意或是让自己在意的点，我举个例子哈，像上次有个家长带他小孩来看诊，他睡眠一天要睡十二个小时，他说说他怎么睡都还睡不够，他到处看，然后每个医生都跟他说，看到最后没结论，就跟他说你可能是需要的睡眠时间比较长而已。可是他讲了另外一个重点，他来我就问他一句话，你睡觉是不是都在做梦？他说：“对，郑医师，你们知道？”我说：“那就告诉你一件事情，你睡觉都在做梦，代表你完全没办法放松，也没好好睡觉，所以大脑就会觉得你们也在睡觉，他就会无限拉长你的睡眠时间。”那我就跟他妈妈说：“如果你真的要很立刻解决，我说你要吃安眠药试试看嘛。<笑>”他妈妈说：“他睡十二小时还吃安眠药？”我说：“嗯，因为他睡熟一点。”对，讲得很好，就这句话。我跟他说：“他品质太差。”哦，不管你是做什么重微利彩的梦，或是被追杀的梦，对我们来讲都是一样，叫品质很差。所以其实让他睡熟一点、深一点，睡眠时间就简短了。最后面慢慢有啊有，他说他是半颗，半颗就剩个十小时。我说你看就是这样。但是呢，我都是讲说你要看一下另外一个重点，这个睡眠可能不是重点，情绪才是重点。我说你看他睡起来又整天都很累，我说他的情绪不太好，他就不讲话。其实有时候青少年在整天不讲话就是答案。有时候甚至我都说，经常进诊间，爸妈进来跟我轻轻提要之后，我都会请问爸妈到外面去做，不要在里面听啊。呃、对，才能知道真实的答案是什么，不然其实那个答案很难说。好，所以有时候要自我察觉，找人家帮忙。家长发现了，你要找个议题去切入。好啊，这个议题就是你可以找一个话题，你跟你的儿子跟女儿有没有话题？你说、啊、我都不知道在干嘛，他在打电动你就打电动嘛，<笑>他在看 NBA 你就看 NBA 嘛，你从那个话题就可以开始讲别的。哦，那时候我有一个。深刻的印象就是，当时有个记者去访问一个在那个水门外抓宝可梦的阿公，哦，不是那个很多手机的阿公，<笑>不是那个、啊，<笑>不是那个。他说：“哎、欸，先生先生，你有没有发现到你跟旁边的族群不太一样，年龄比人家大很多啊？为什么你喜欢宝可梦？”哦，他跟记者说：“你年轻不懂啊，我孙子爱玩这个。”我抓这个才能跟他有话讲。我说哇，太棒了！你说阿公多厉害，就是这样。创造话题之后，他才会讲别的。你直接问他你心情好不好，他平常就跟你不好啊，他怎么会说跟你讲？你跟他建立关系的时候，或许他才可能讲一些东西出来。所以我们要建立共同的话题。那现在有个状况，是青少年他们对于自杀的想法，认为说自杀是个人的权益，他们会有这样的一个想法，这到底要怎么跟孩子们沟通呢？哦，讲到这个题目就很困难。<笑>哦，其实这样说好了哈，你不用特意去点这个题目，如果他没有坚持的话，哦，就像为什么会割手？你说你不能割，好，其实这不是重点。你说看了医师跟心理师之后就不会想自杀，就不会想这个题目，不可能。如果可以这样的话，那就每个人就看他就好啦。好，所以我都会跟他说，其实他会谈这个题目，代表他现在状态不好。状态好了之后，谁想要割手？谁想要自杀？谁想要去坚持自杀自己的权利？状态好了。这个议题自动消失，你会发现他不再割手了。你像我个人回来看诊，他最近比较焦虑，他说：“我想想，我当时为什么想割手，我也不知道为什么。”其实有时候表面的题目从来不是题目，背后的题目比较重要。想自杀，坚持说自杀他的权利，你不用纠结在这个点。他当时只是情绪很大，情绪安抚。顺着毛摸就过去了，你不要去跟他争执这个点。过了之后讨论一下，他到底最近怎么了？为什么这么容易生气？因为我听起来讲那句话，他会很比较激动，他会说：“至少是我的权益。”情绪来了，带过就好。了解。那如果跟自己孩子去讨论自杀的话，会不会反而让他们去自杀？哦，这个题目是以前有讨论过的一个迷失。早期的确这样被认为，但这几年已经不是了。他会觉得，哇，我爸妈好酷哦，跟我谈自杀的题目耶！<笑>哦，我爸妈终于注意到这个题目了。其实，像在整间里面，我都会直接谈，尤其是在他整个人很没动，他累整天的时候，我甚至都在家长直接问他说。你是不是想要死？家长都会愣一下，但家长都不会说话，但那个小孩子就会愣一下，不说话，不说话就是答案了。是，我就会跟他说，如果你真的这个想法出现的时候，我都会跟你说，你要想个办法把它打断。那不是你想，是你的情绪想，你情绪不好才会想，你自己其实不想。你如果自己想，你就不会来求助了。
，早就、嗯、就做了。对，好、嗯哦、啊，其实根据自杀研究里面有说法，就是说真的坚持想死的比例其实不高，大部分都是在模棱两可卡在中间，所以让你有机会救他。是，所以我都会说，哎、欸，你要怎么办？你就是找人家帮忙，或找一个想法，找一件事情把它打断。这一点其实主要是希望给家长们来听了、啊，因为我们的这个收听族群哦，应该大多数是家长。但是如果真的是有一些青少年，而且他们刚好有自杀念头的话，有听到这一集，郑医师会怎么样去建议他们呢？家长的角色很重要，很多时候人家说：“哎，家长，我不是专业的人，我帮不了忙。”我都会跟每个人说：“朋友，朋友的角色；家长有家长的角色；辅导老师有辅导老师的角色；医生有医生的角色。我们每个人都有自己的角色，因为你的医师不会是你的朋友，你的朋。”有也不是你的意思。每个人做到自己的角色，就是最好的帮忙。所以你只要发现线索，愿意跟他谈，他不愿意谈，你就找一个他有可能谈的对象来跟他谈，或者说你不想跟我谈，还是我带你去跟辅导老师聊聊，带你去找心理师聊聊，带你去跟医师聊聊，好吗？好，看他愿不愿意。我们这一课很重要一点就是，可能要说服。很难勉强，勉强一般都不会太好，所以有时候来他不太想谈，我都说没有关系，那可以说说看你的不舒服吗？所以另外一个重点就是家长可以解决他的不舒服，你解决了给他一点帮忙。后面才有后面，前面没有解决，他应该也不会想跟你谈下去。像我刚刚说那个歌手，其实你帮他看伤口在包扎的,的时候，对，那就是一种温度，这个温度会传递，他会觉得啊，原来我爸妈还是很在意我。甚至我还遇过家长来骂我们的，我小孩们十八岁，你可以帮他看诊，小孩在旁边跟我们道歉，他说：“陈医师，你们帮忙帮的很多，好很多，我爸妈没办法控制他的情绪。<笑>”对，我是说，你小孩这样，你应该关心他。啊，关心他完毕。如果真的觉得我们开药造成什么问题，你再来跟我们讲嘛。是，我说你的重点应该是小孩，所以家长的重点应该永远关注的，你的小孩有没有不舒服，怎么让他得到最好的帮忙，而且是站在他的角度，不是你的角度。你的角度从来都是，哎、欸，像刚刚一开始讲的，哎、欸，我觉得加油有用，可是从你的角度，小孩不是，所以你的帮忙是他需要的帮忙，而不是你所谓的帮忙。是，这是给家长听的啦。那如果是青少年自己，他自己有。自杀念头的话。你会怎么样去建议他们？自有自杀念头，现在不错的是教育部、卫福部都有一些方式。最好的方法就是找朋友谈一谈，朋友发现你的朋友有这个状况，就找专业人，在学校就是辅导师了。如果辅导师不愿意，那就找外面的帮忙，就是诊所、心理师、宗教力量，我觉得都没有问题。但我觉得越专业越好啦。所以另外重点就是，你察觉到自己身体的不舒服，就要寻求帮忙。我都会讲一个人。能力有一百分，当你很不舒服的时候，你可能有百分之四十五十能力在应付你的情绪。例如说，哎、欸，我胸闷，我就跟住，等一下就过去了。那当时你就没办法好好念书。你跟过去之后，他会再来。我说，如果你一直忍下去，有一天情绪会自动帮你喊停，你会宕机，一宕可能会宕两个礼拜、三个礼拜，宕到一个月都没办法上学。那不如让他一点一点出来，找人家帮忙，这个问题就会被解决。那如果青少年无法察觉自己的一些讯号呢？这的确是蛮难的题目哈。那为什么蛮难的我都会说，其实很多人的情绪啊，它跟自我气质、跟个性有很大的关系。例如说，现在很多人，不要说青少年，我们到成年人来讲，我问他一些焦虑的症状，他说啊，我在国中的时候就有了。所以其实很多时候，人家不知道自己在焦虑的状态。好，所以为什么要讲症状？因为症状是察觉的一个好方式。为什么不会觉得有症状？是因为你在很香的房间里面闻香水闻久了，你不觉得它香，因为你习惯了。所以焦虑有时候是跟个性。有很大的相似度，所以我说你从症状来看比较容易自我察觉。所以现在我们就鼓励辅导老师跟青少年上课的时候讲一些自我察觉症状的东西，还有从外观上，我刚刚说那个掉头发、啊，还有一些颞颌关节痛，就你嘴巴张开的时候，你的。然后秋个腊尾还那个嘴巴张开吃东西会很痛的地方，好、哦，那个也是一种情绪，因为你咬着牙齿过生活，或者说有很多人说，哎，我的肩膀后面到后颈部很紧，他说啊，我每天用电脑，其实大部分都不是，那是因为你耸肩过生活，你紧绷起来，所以我们都会教他们说，你怎么从自我察觉。
来看症状，家长还可以察觉另外一种东西，就是、说看他的手，像你会看到，哎、欸，奇怪，手怎么都六腿，很多皮，咬指甲，咬一两只我都觉得还好，你看他咬到全部都是，好，你就可以觉得，哎、欸，怪怪，因为我们人在焦虑的时候，手会很多动作，甚至于去抠伤口、拔头发，好，你看到这些动作很多的时候，你就可以察觉他焦虑度较高。我我不是说他一定有病哦，我都要强调这一点，不然每次我们这个讲完，好，每个人自己都有病呗。哦，他是焦虑度比较高，比较需要注意跟关。观察就这样子而已。了解。那如果真的察觉到自己有一些心里面的压力好像过高的话，郑医师会怎么建议说，怎么样去释放自己心里面的一些压力呢？有没有一些简单通用的一些方法？哦，其实简单通用，其实你去网络找有百百种，但是要找到适合自己很难。我举我自己例子，很多人说去静坐打坐是不错的。有一次我跟那个团体去参观某个庙，我去打了三分钟，我跟人家讲，赶快出来救我，在里面再不能待下去了。<笑>我只能跟大家说，大家可以上网找出一百种方法，是你只要找到适合你的。就好，嗯，像我可能是喜欢去露营走一走这样子，呃，但是露营我就觉得我不太行，因为蚊子太多啊，所以每个人都有自己的点，但是我都会跟大家讲一件事，有时候我们都希望人家帮忙，但是有时候没有人可以帮你的忙。那你就找专业协助之外，还可以做什么？像疫情时候，常常都一个人在宿舍，怎么办？我都说你要找到自得其乐的方法，例如说玩拼图、玩手游，手机有坏处有好处啊，玩手游啊，我都说那我就玩火车模型哦。所以你要找到一个叫自得其乐的乐趣，它会让你比较舒服。等到有人帮你的忙，我相信你有朋友。他一定会帮你的忙，所以平常要有还不错，不用太多，两三个也好，有不错人际关系，但不要只谈好的，有时候不好的东西也要讲一讲，才是你的好朋友。好，那当自己的好朋友他有这样类似的状况的时候，也要勇敢的去伸出援手，对，一定会想尽办法帮忙他。嗯，对对。那这个青少年的自杀防护网的设置哦，其实是我们国家性的重要议题的、啊，从中央各县市的政府的自杀防治中心，再到学校以及每个家庭呢，其实每个人都有自己要扮演的角色。色才能把这张网呢拉得又广又牢哦，接住每一位可能坠落的青少年。那孩子的青春色彩呢，不该在还没有开始挥洒之前就断送在未知的阴影当中。事后的后悔莫及啊，不如在听完这集节目之后就立刻行动，这样才能够真正的有效的防止悲剧发生。那么这集的我在外现场呢，我们就聊到这边，也感谢郑宇明医师的分享，谢谢你，感谢丰德。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Square 脸书以及 YouTube 搜寻订阅，我在案发现场。感谢一下新加入的案发侦查特勤队的队员，也感谢一直持续订阅支持案发的老队员们，你们的行动支持真的很重要。另外呢，还有使用超级感谢赞助我们的观众朋友们，你们的鼓励呀、啊，是我们持续创作下去的动力。大家的每一则留言我们都有看哦。那如果还不是我们的会员，现在就是加入的好时机。成为案发侦查特勤队的一员呢，你不仅能够享受专属徽章和表情符号，还能够观赏会员专属影片。每个月一杯饮料钱，就可以让我们持续创作出更多的案件内容哦。